Hi friends, in the video la pating na chicken kachori danga panir ka. In the video full la paranga, skip pa nama paranga. Yung lode favorite dish la in the kachori on na edit nga. Yen kating na avulo taste ar kanga in the kachori. In the dish ni nga no senji paranga, ungulo kong purichuro. Yovulo easy na recipe tering la in the kachori. In the dish ya yar on na la tray pan langa. Panga video kulo pe pa kala. நம்மளுக்கு கச்சோரிக்கு தேவையான மாவு நான் ரெண்டு கப் மைதா மாவு எடுத்துருக்கேன் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சால்ட் உப்பு சேர்த்துக்குங்க தேவைக்கு அதுக்கு அடுத்தது ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துருக்கேன் கச்சோரி உங்களுக்கு நல்லா சாஃப்டாக வரணும்னா கொஞ்சம் மாவு ஆடாக பேசியாமல் கொஞ்சம் சாஃப்டாக பேசுங்க இந்த கச்சோரி உண்மையிலே ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்குங்க பெரியவங்கள்லேருந்து சின்ன ஒரு கேட்டு வாங்கி சாப்பிடுவாங்க நீங்கள் திரும்ப திரும்ப வீட்டில் இந்த டிஷ்ஷை கண்டிப்பாக செஞ்சு சாப்பிடுவீங்க இந்த மாவை அப்படியே ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஈரத்தண்ணை போகாத இருக்கு என்ன மேலே தடவி அப்படியே அரை மணி நேரம் ஊற வைங்க மாவு பாருங்கள் இந்த குலோப் ஜாம் மாவுலாம் இருக்கு மேலே அந்த மாதிரி இருக்காங்க அப்படியே ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறட்டும் இதில் நம்ம மசாலா இருக்கோம் அதில் இருக்க முடிஞ்சு பிறகு ஆப்ஷன் இருந்தாங்க உங்களுக்கு தேவைனா சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா விட்டுதான் மற்ற மசாலாலாம் கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கோங்க இந்த மசாலாவை வெறுமைப்பான சூட்டில் கச்சோரிக்கு தேவையான சிக்கனை எதுவும் இல்லாமல் எடுத்துக்கிட்டேன் கச்சோரிக்கு தேவையான தாளிப்புக்கு நான் நெய் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வேணும்னா எண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெய் நல்லா மெல்ட் ஆன உடனே நம்ம சின்ன சின்ன கட் பண்ணி வச்சு வெங்காயத்தை சேர்த்துப்போம் இதோடையே சேர்த்து புதினாவையும் வதக்கிக்கலாம் தேவைக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க காரத்துக்கு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் வெறும் மிளகாத்தூள் உங்களுக்கு காரம் எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க இதோடையே நான் வறுத்த அரைச்சாலையே அந்த மசாலாவை ஃபுல்லாகவே சேர்த்துக்கிறேன் இதே கச்சோரியை நாங்கள் வெஜ்லேயும் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்வீட்லேயும் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புதுசாக பார்க்குறாங்கன்னா அந்த வீடியோட லிங்க்கு இந்த வீடியோவுக்கு கீழே தரோம் அதையும் போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நம்புகிறேன் உங்களுக்கு இது மாதிரி வீடியோஸ் வேணும்னாக்கா டிஎன் தேர்ட்டி ஒன் ஃபிஃப்டிஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க அந்த பெல்லைக்கானே கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் இந்த சிக்கன் கிரேவியில் தண்ணி அதிகமாக இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு ட்ரையாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து கச்சோரி சூப்பராக இருக்குங்க இந்த கச்சோரி மாவு தட்டும்போது நம்மளுடைய சிக்கனில் தண்ணி கிரேவி இருந்ததுனாக்கா அப்படியே தட்டும்போது பிதிக்கின்னு பிதிக்கின்னு வெளியில் வருங்க அதனால் அந்த தண்ணி எந்த அளவுக்கு சிக்கனில் ட்ரையாக வச்சுருக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு கச்சோரி செம்மையாக இருக்குங்க கச்சோரி ரெடி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த மாவு நம்ம கையில் ஒட்டாமல் இருக்கணுன்னாக்கா லைட்டாக எண்ணெய் தடவிக்கங்க தடவி தடவி நீங்கள் அதை ரெடி பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒட்டாது பாருங்க இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இவங்களோட கச்சோரி மூணு டிஷ்ஷுமே செம்மையாக இருந்ததுங்க நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பெரியவங்கள்லேருந்து சின்னவங்க வரலாம் கொடுத்தீங்கன்னா மறுபடியும் இதே மாதிரி செய்ய சொல்லி கேட்டு வாங்கி சாப்பிடுவாங்க அடுத்த ஒரு நல்ல டிஷ்ஷோடு வந்தவங்களை பார்க்குறேன் அது வரலும் பாய்